、カブ、好きじゃけチャンネル。どうも、松やんです。今日は3日のカープの試合結果を振り返っていきましょう。試合結果ですが、残念ながら、赤敗ということで、延長10回にさよなら負け気しています。本日のタイトルですが、終盤のミスと心配なニュースと、いうことでちょっと今日のね試合はね悲しいというか残念なことばっかり起きてしまいました心配なことも多いですというわけで本日のラインナップですが延長戦でバントを決めることができず打線は上がってきているが床田投手の怪我がかなり心配継承を願うということになっています、えー、動画ぜひ最後までご覧いただければと思いますこのチャンネルではカープの試合結果ポイントまとめや選手外観戦配信ライブを随時配信していますのでカープファンの方はぜひともチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたしますそれでは確認していきましょう試合振り返りますカープ初回秋山選手のライトへのタイムリーヒットで先制しますが直後牧選手のタイムリーヒットで同点に追いつかれますそれでも2回の表庄野選手左中間へのソロホームランで1点勝ち越しましたが直後に2点奪われて逆転さらに6回には一岡投手が2失点で3点差つけられましたが7回、代打の松山選手のタイムリーツーベースさらに菊池選手のセンター前の2点タイムリーヒットこれで追いつくことに成功しますその後、両チームの投手が踏ん張っていましたが10回の裏に残念ながら藤井玲太投手が宮崎選手にサヨナラタイムリーを打たれるという試合になってしまいました。えー、というわけでカープの系統はですね、えー、床田投手、床田投手がねちょっとまあ後で詳しく言うんですけどアクシデントがありまして4回に降板するということになりましたで5回から中継ぎで、えー、5回の中崎投手ね緊急登板だったと思うんですけど、えー、横浜の上位打線見事3人で打ち取っていたので素晴らしかったなと思いますで一岡投手、矢崎投手、森浦投手、ターリ投手、松本投手、藤井投手とつなぎまして、えー、中継ぎ陣はね基本的によく頑張ってくれたんじゃないかなと思うので、まあ、今日もね打線がちょっとポイントだったかなというところでえー、ターニングポイント参りたいと思います今日はですね、えー、10回の表の菊池選手のバント失敗と11回の表の三好選手の、ね、バント失敗これがねもう勝負決めたかなと思います、まあ、いずれもノアと一塁からのバントという作戦でした、えー、個人的にねここのバントという作戦、えー、裏にはもう絶対的な守護神栗林投手がいるということで、まあ、1点あればねもうほぼ勝ち確ということだったのでもう作戦自体はね悪くないかなと思いますもう菊池選手が送ったら秋山選手とかになってましたし、まあ、チャンスでいいバッターに回ってくるというところだったので、まあ、その作戦自体間違いなかったと思うんですけど、まあ、両選手ともね、まあ、バントが得意な選手なのですが、まあ、ちょっとねここで失敗してしまうという事態に発生しました、まあ、ちょっとねここはね得決めてほしかったですね、3バントをしてまで作戦出てたので、まあ、ちゃんとフェアゾーン転がしてほしかったなというところであります、三好選手なんかはね代打で出てピンチバンターだったので。でやっぱりね三好選手、守備の選手とかこういう小技をね決めないとちょっと役割がなくなってしまうのでしっかりとね仕事をしてほしかったなというところはありますがまあ、ちょっと今ね5連敗中だったというところでこの2人にもねもうここ絶対送らなきゃっていうプレッシャーがねかなりかかっていてで2人ともね、えー、見逃してストライクっていうのもあったのでちょっとねまあ、負の連鎖があるのかなと思います。まあ、なので、ねまあ一概にはねこの2人が悪いという風には攻めれないんですけどまあちょっとねここは2人ともねバントできる実力があるのでちょっと決めてほしかったなというところがあります一方でね横浜は11回の裏にノアとランナー1塁から楠本選手がしっかりバント成功してエサウナ勝ちということになっているのでまあここね延長でバント決めれたチーム決めれなかったチームというところで勝敗、明暗がくっきりしたんじゃないかなと思います。いやポイントまとめです。まず打線ですが、全体的に状態は上がってきているかなとは思いますが、やっぱりいまいちね、迫力に欠きます。え今日もね、2番の菊池選手と3番の秋山選手、え元気でして、菊池選手は2打点、秋山選手は先制タイムリーというふうにね、いい感じで得点はできています。で、野間選手もマルチヒットでリードオフマの役割を放す。で、5番に起用された蝶野選手もね、ソロホームランを放つということで、まあ、こういうね、個人的な成績だけ見れば、本当にいい形になってるとは思うんですけど、まあ、結果的にはね、5得点。で終わっているということでやっぱりね一つ考えられるのはランナーがいる場面でのね一発がないのでね迫力に欠けてますね後半戦始まってからホームランはねまあ、菊池選手長野選手に出てるんですけどいずれもソロホームランということなのでまあ、相手からしたらそこまで痛くないよというところで今ねちょっとランナー貯めてからホームランとかが出てないのでまあ一人二人貯めてからの一発が出たらねまた展開も変わってくるんじゃないかなと
思うので、まあ、今ね、本当マクブルーム選手がいないのがきついんですけど、こういうね、流れを変える、まあ、スーカン選手あたりがね、ランナーいる場面で一発打ってくれたら、また試合展開も変わってくるんじゃないかなと、えー、期待してます。で、その末金選手ですが、今日ね、ファーストでスタメン出場しました。で、バットの方ではね、ヒット放ったんですけど、ちょっとファーストフライをね、落球すると。まあ、結果的にはアウトになったからいいんですけど、ちょっと心配なとこもありました。で、浜口投手のね、低めの変化球にはね、やっぱりちょっと手こずるっていうところもあって、変化球にはね、まだ改善途中っていうのはあったんですけど、まあ、伊勢投手のちょっと浮いてきた真ん中付近のスライダーはヒットにできていたので、こういうね、甘い球を捉えるか。捉えるっていう確率は上がってきてるのかなと思いますなのでねまだもうちょっとね打席与えてほしいなと思います本当ふせかん選手長打力もあるのでこういう今の出しのちょっと嫌な流れとか変えてくれそうな期待もあるのでねもうちょっと使ってほしいと思いますまあ、ただちょっとね使うポジションがねファーストになるかなというところでファーストはねちょっと2軍でもねほとんど守ってなかったのでエラーも仕方ないかなというところですね社会人時代もそこまでファーストやっていなかったようなのでちょっとねまあコクではあるんですけど、今、レフトもチョン選手とかいますし、使うならファーストかなというところで、ファーストでのね、気を増えると思うんですけど、まあ、なんとか頑張ってほしいと思います。本当にね、バッティングに関しては面白いなと思うので、明日以降も期待したいと思います。で、4番の坂倉選手はね、やっぱりなかなかね、状態上がってきませんね。ヒットはあるんですけど、後半戦入って、打率低い状態続いてますし、今日も1打席目にダブルプレーということで、えー、前日の試合に続いての初打席ダブルプレーとなって、ちょっとね、流れを止めてしまってます。まあ、やっぱりね、疲れがね、溜まってるかなということで、この試合もサードやって、途中からファーストとか、いろんな守備やってますし、まあ、ずっとフル出場で出ているっていうこと、で、4番もね、慣れてないのに任されてるというところで、ちょっとね、疲れとか、そういった苦しい状況だとは思うんですけど、もうちょっとね、もう一踏ん張りしてもらって、本来のバッティング取り戻してほしいなと。思いますマクブルーム選手がね、まあ、来週あたりに戻るんじゃないかなっていう情報がありますし、まあ、阪神戦今週末の阪神戦から代打待機で1軍来るみたいな報道もあるのでもうちょっと一踏ん張りしてほしいなと思いますで松山選手は代打でしっかりと結果残してくれましたえ伊勢投手からねしっかり左中間破るツーベース打ってさすがというバッティングでしたやっぱりねスタメンじゃなくてね代打がいいんじゃないかなと思います、後半戦入ったからスタメンでも出てたんですけど、スタメンの時はあまり結果出ていなくて、まあ、ちょっと守備がね苦手な選手なので、守備があるとねちょっとそこら辺も考えてバッティングにも影響してるんじゃないかなと個人的に思うので、まあ、1打席、も打席に集中できるという代打が今、合ってるのかなと思いますし、まだまだね打てる選手ですので、まあ、代打で使ってあげるのが松山選手のためにもなるかなとは思いました。で今日はね初回、ノーアウト2塁から菊池選手にバントという采配がありました、まあ、これね結果的に秋山選手のタイムリーにはつながったんですけど、うんちょっとねやっぱり初回ノーアウトからのバントはどうかなというところで、まあ、ノーアウト2塁で菊池選手ねホームラン2試合連続で打ってたり当たってるので、全然ヒッティングでも良かったかなと思います、ヒッティングでアウトになってもまあワンアウト2塁で秋山選手なので、まだ得点圏でチャンスだよというところだったのでね、ね、まあ、ちょっとやっぱり初回。えー、いきなりツーベース打たれた後にワンアウト健常するっていうのはちょっと浜口投手にとってもラッキーになったかなと思います。もちろんね、本当延長の10回、11回で1点どうしても欲しいという時のバントはいいんですけど、こういうね、初回、ちょっと点いっぱい取りたいよっていう中でのバントはね、残念な結果につながることが多いので、ちょっとここは、えー、久しぶりにね、初回ノーアウトバントノーアウトでのバント出てしまったので、うん、残念だなと思いました。で11回表、ツアーと一塁の場面ですが、ここね、えー、ツアーと一塁で白浜選手という場面だったんですけど、ここね、ちょっと個人的に代打、堂林選手使ってよかったんじゃないかなと思います。まあ、白浜選手ね、まあ、ちょっと守備がいいっていうのは分かるんですけど、まあ、11回表、ツアーアウトなので、あと12回あったとしても、4つアウトしかできないっていう場面。でそのうちの1つの打席をちょっと今年もヒット出てないですし2017年以来1軍でヒット出てなくて2軍でもね今年2打席しか立ってないっていう白浜選手に1軍の打席当たるのはちょっともったいないんじゃないかなというところでここでね、まあ、代打で今年結果も出してますしホームランっていうね1か8かのあり得る堂林選手をね、えー、使って、まあ、長打とかホームラン出たら勝ち越しっていうのでもね良かったんじゃないかなと思います。でしかもね、まあ、白浜選手に大体、同馬選手使ったとしてもまだベンチにはねキャッチャーとして石原選手いますしファーストにはキャッチャーもできる坂倉選手もいるので、まあ、どっちここで大体出してもねどっちかがキャッチャーについてもう1人はね控えとしてまだ置いとけるよという状態だったので本当ちょっとここはねもったいなかったなと思います。本当な何のための坂倉選手ファーストなのかというところですよね、坂倉選手、いつでもキャッチャーできるっていう選手なので、せっかく坂倉選手がいるのに、この残り4つのアウトのところで
代打を出し惜しみするっていうのはちょっとねもったいなかったかなと思いますねもうちょっとね延長なのでねもう1点どうにかして取りに行かないといけないので積極的な采配姿勢をね見たかったなとは思いましたいや、トコダ投手のデータまとめです。今日平均144キロ、マックスは147キロでした。前回は19日の阪神戦、8回投げて3失点の好投でした。えこの試合もいつも通りストレートとツーシーム中心のピッチングでした。で、今日もですね、いつも通りのストレート、ツーシーム中心で、その後スライダーとパームを混ぜるという投球内容になっていました。えそれぞれの球種見ていきますと、今日はちょっとね、ツ,ツーシームがね、良くなかったかなというところで、まあ、空振りは取れてるんですけど、いつもはね、20% 前後も取れるということもあるのであまりそこまで良くなかったかなというところでさらにヒットも打たれていったので質はね高くなかったかなと思いますやっぱり今年ツーシムが軸となってたのでツーシムが使えないというところでまあ、序盤初回2回と失点してしまったのかなと思いますでまたスライダーも空振りが取れていなかったのでちょっとここもね使えなかったのが左バッターに対する逃げる球もう使えなかったというところで苦しい要因の一つかなと思いますというわけで振り返りますと、今日はね、ツーシームのキレがあまり良くなかったので、まあ、浜口投手にもヒットされる場面もありましたので、ちょっとね、本来の調子ではなかったかなと思います。でもスライダーでも空振りを取れないというところで、まあ、ストレートしか使える球がないというか、まあ、ストレート中心になってしまったというところで、まあ、ちょっと苦しいところではありましたが、まあ、その中でもね、3回、4回は無失点に抑えて、粘り強く投げていたんですけど、ここですね、5回の表、バッティングの後のね、走塁でね、ちょっと怪我してしまいました。ちょっとね、映像を見るとかなりショッキングな映像というか心配になる、えー、シーンでしたね。本当、単価で運ばれるという、結構重症じゃないかなと思ってしまいます。まあ、試合後ね、両足首のアクシデントと発表されたんですけど、まあ、4日にね、広島で精密な検査は行うので、まだね、詳細な情報はないんですけど、なので、まあちょっとね、今年本当エース級の活躍してくれていて、一番ね、カープで安定してるピッチャーなので、ちょっと離脱して、されたら困るというかかなりきつくなるということで、まあ、軽症であることをね祈ってるんですけど、まあ、かなりね痛そうにして自分で歩けずに担架呼ぶっていう状況だったのでちょっと長期離脱になるんじゃないかなと思ってますね、本当全体重が右足とかにねかかって転げ落ちていたような感じだったのでちょっと映像を見る限りかなり重症なのかなとは思います、ちょっと詳しくないんですけど、まあ、両足首っていうとこなので。まあ、ふくらはぎの肉離れとかではないっていうところで軽いのかなとは思いたいんですけどちょっとまあ単価で運ばれてますし歩けなかったのでねちょっとかなり心配ですね本当に軽症であることを祈りたいと思います本当久しぶりのね日本人サワンの2桁勝利投手になるっていうところもありましたし今年本当に調子良かったのでかなり心配ですしもう悔しいですねもう,もうどうしようもないアクシデントだったので残念というか本当ただただひたすらとこだ投手継承であるということを今日はね祈りたいと思いますカパ次戦も横浜戦があります予告先発は栗都市と石田投手となっております注目ポイントですが6連敗を止めるのは元やんでしょということでかなりねカープチーム嫌な流れが流れてます6連敗ですし床田投手もちょっと心配というところで本当に嫌な流れですこれをね止めてくれるのはねもうチーム一の熱い男でしょうということで、もう栗投手にね、期待したいと思います。今年はちょっと先発でね、不甲斐ないピッチングが続いていて、ここ数試合は中継ぎに回されたりしてたんですけど、もうね、ここで復活してほしいと思うので、もう明日先発、期待したいと思います。で、打線はね、まあ本当、今がね、踏ん張り時です。マクブルム選手もいない、西川選手もいないっていうところなので、本当、今がそこだと思います。で、まあ、今日もね、点は取れてきてるということで、上がってきてるので、一発ですね、もうチャンスで流れを変える一発、ホームラン、期待したいなと思います。もう個人的にはもうここ数試合ずっと言ってるんですけど、鈴鹿選手ですね、明日も左ピッチャー先発なので、鈴鹿選手出るんじゃないかなというところで、本当に期待しているので、なんとかカープ打線、頑張ってほしいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。カーパー6連敗と嫌な流れですが、なんとか踏ん張ってもらって、後半戦初勝利といきましょう。このチャンネルの登録もぜひともよろしくお願いいたします。それではカープの勝利に乗りまして、ガツガツガツ、カープ、頑張れ。<笑>